Caffè Negosta, Gio Anders Burg è stato tenuto un ennesimo vertice dei cinque leader del BRICS, cioè Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. BRICS, fondata nel 2009, è un'associazione eh, nata per discutere argomenti quali lo sviluppo economico, il commercio, gli investimenti, eh, la tecnologia, lo sviluppo sostenibile e la governance globale. Anche se non ufficialmente, BRICS rappresenta un controbilancino al G7, dei paesi occidentali che nel clima di oggi con la guerra in Ucraina assume un velato ehm, significato geopolitico. Giovedì 24 agosto le strade tra l'aeroporto di Atlanta e la prigione della contea di Fulton in Georgia sono state bloccate mentre Trump viaggiava per arrendersi dopo essere stato incriminato su 13 accuse relative ai presunti ehm, tentativi suoi e dei suoi alleati per ribaltare le elezioni presidenziali del 2020 nello Stato americano. Ehm, Trump è stato accusato insieme ad altri 18 coimputati, tra i quali Rudy Giuliani, avvocato ed ex sindaco di New York. Nella sede carceraria dove si è costituito gli è scattata una foto giudiziale in attesa poi di altre udienze in tribunale fissate per il marzo 2024. La saga di Trump, il temerario, recidivo ex presidente degli Stati Uniti, non è ancora finita. Sappiamo solo che, malgrado tutto, prosegue la sua campagna per la candidatura alle elezioni presidenziali l'anno prossimo. Con 24.000 baci, oggi saprai perché l'amore... No, non sono stati 24.000 baci come nella canzone di Adriano Celentano, ma solo uno. Quello che il presidente della Feder Calcio, Luis Rubiales, ha dato sulle labbra a Jenny Hermoso, calciatrice della Spagna, in un atteggiamento euforico dopo la conquista della Coppa del Mondo femminile della nazionale iberica domenica 20 agosto. È stato un atto senz'altro di cattivo gusto che ha scatenato il finimondo, con la maggior parte dell'opinione pubblica spagnola che ha continuato ad invocare le dimissioni o il licenziamento di Rubiales. La FIFA lo ha sospeso per 90 giorni, anche se lo stesso Rubiales ha sempre dichiarato di non volersi dimettere. Però la federazione sotto pressione, dopo giorni di tentennamento, ha ufficialmente preteso le sue dimissioni. La mamma di Rubiales si è rinchiusa in una chiesa facendo lo sciopero della fame, in sostegno dell'innocenza del figlio. Questa faccenda ha chiaramente offuscato le celebrazioni del calcio femminile e spagnolo per la conquista della Coppa del Mondo. 